हाउस मिन शैतवानजी बसमीम हाई डियर्स कैसे हैं आप सब डियर्स आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम नेगेटिव बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं तो उसके मतलब हम जो है कुछ उसकी जो है वो रुदात आपके सामने रखेंगे कि नेगेटिव बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ठीक है डेफिनेटली जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट हमने जो है आपको बता दिया अब नेगेटिव बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब मैं आपको कुछ सीधा सीधा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि नेगेटिव बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है यानी जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सटेंशन है हम जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के आइडिए को एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट जो है वो वजूद में आता है ठीक है यानी उसी के कंसेप्ट को लेके जब हम चलते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन वजूद में आती है उसको फिर हम नेगेटिव बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं ठीक है या आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ जनरलाइज फॉर्म ऑफ जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो नेगेटिव बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक जनरलाइज फॉर्म है यानी उसे आईडी को हम क्या करते हैं एक्सटेंड कर देते हैं ठीक है एक छोटी सी मिसाल आपको देते हैं स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये जनरलाइज का क्या मतलब होता है एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है तो देखें बड़ी आसान मिसाल मैं आपको देना देना चाहता हूँ कि अगर लेट सपोज अपने कमरे में एक ही फर्द वाहिद में अपना मोबाइल जो है वो चार्ज कर रहा हूँ ठीक है तो मेरे पास एक ही प्लग है तो मैं उस प्लग को इस्तेमाल करके क्या करता हूँ अपना मोबाइल चार्ज करता हूँ अब मेरे पास मुख्तलि फ्रेंड्स आ गए हैं डेफिनेटली तो मुझे इस आइडिए को एक्सटेंड करना पड़ेगा कि यार मेरे जो और दोस्त हैं वो भी चार्ज कर सकें तो फिर मुझे एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा आइडिया वही होगा लेकिन उसमें फिर चार पांच प्लग होंगे एट द सेम टाइम जो है वो मेरे पांच या छह दोस्त जो है उसी आईडी को एक्सटेंड करके जो है वो अपना मोबाइल जो है वो चार्ज कर सकते हैं तो एग्जैक्टली हु बहु ये वही चीज होती है कि हम उसी आईडी को जनरलाइज कर देते हैं एक्सटेंड कर देते हैं ठीक है जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनामिल डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के जो जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये नेगेटिव बाइनामिल का आप समझेंगे एक सबसेट है एक स्मॉल पोर्शन एक स्पेशल एक पेक्यूलियर एक पार्टिकुलर केस है ठीक है अब ये आपको समझाते हैं कि मतलब इसका क्या है इन जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ओनली फर्स्ट सक्सेस इज अवर टारगेट जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बनाई गई है कि आपने अपने ट्रायल्स को परफॉर्म करते रहना है करते रहना जब तक आपको फर्स्ट सक्सेस नहीं मिल जाती आपने अपने ट्रायल्स को नहीं रोकना जो ही आपको फर्स्ट सक्सेस मिल गई आपने अपना ट्रायल स्टॉप कर देना है और जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के एप्लीकेशन यहां पे अपनी पाय तक मेल तक पहुंचेंगे ठीक है इन नेगेटिव बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन वन सक्सेस इज अवर इन नेगेटिव बाइनामियल मोर देन सॉरी वन सक्सेस इज अवर मिशन यानी एक से ज्यादा सक्सेस जो होता है हमारा मिशन होता है यानी हम एक पे इतफा नहीं करते ठीक है देखो दुनिया वाले हैं वो एक पे भी इतफा कर लेते कुछ कहते हैं कि नहीं हमारा एक पे इतफा नहीं होता हमारा एक बीवी पे इतफा नहीं होता हमारा एक बच्चे पे जो है वो इतफा नहीं होता ठीक है तो डेफिनेटली फिर उनके लिए हमने नेगेटिव बाइनामिल डिस्ट्रीब्यूशन की आइडियोलॉजी जो है वो डिस्क्राइब करवाई है कि ऐसा कर लें कि आप पहले से फिक्स कर लें कि आपको कितने नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए ठीक है तो नेगेटिव बाइनामिल डिस्ट्रीब्यूशन में जो सक्सेसेस होते हैं वो हम पहले से फिक्स कर लेते हैं और उस तक पहुंचने के लिए अब हमें कितने ट्रायल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं तो वो जारी बात है वो फिर क्या हो जाएगा वो और डिपेंड करेगा कि आपको सक्सेसेस कितनी जल्दी या कितनी लेट मिल जाती है ठीक है एंड द सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नेगेटिव बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इनवर्स सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मीट बाय इनवर्स सैंपलिंग तो मेरे भाइयों इनवर्स सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है कि जिसमें आप पहले से अपने सैंपल साइज का तयन नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ये डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ये आपके ट्रायल्स पर डिपेंड आपके सक्सेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपको इतनी सक्सेस मिलेंगी तब आपने जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट क्या करना है स्टॉप करना है तो इस किस्म की सैंपलिंग को हम इनवर्स सैंपलिंग जो है वो कहते हैं कुछ एग्जांपल्स आप साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि आई विल पब्लिश थ्री पेपर सही एक स्टूडेंट्स है वो कहते हैं कि मुझे तीन पेपर पब्लिश करने हैं ठीक है यानी एक पेपर पब्लिश करने के बाद जो है वो उसका लेट्स सपोज उस 
उसकी जो है वो साई ऑफ रिलीफ उसको नहीं मिलती तो डेफिनेटली यहाँ पे उसने तीन सक्सेसेस जो है वो तयन कर लिए तो ये किसका प्रॉब्लम होगा ये नेगेटिव बनामिल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल वन बेबी इज इन फैमिली तो इसका मतलब ये कि उसको एक सक्सेस चाहिए इसका मतलब है कि ये अब जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं आई विल बी रिटायर्ड ऑफ्टर प्लाइंग थ्री आईसीसी वर्ल्ड कप तो इसका मतलब है कि एक वर्ल्ड कप के बाद रिटायर नहीं होगा तीन सक्सेसेस यानी तीन वर्ल्ड कप खेलना उसके लिए सक्सेसेस है इसका मतलब है उसकी सक्सेसेस की जो तादाद है वो एक से ज्यादा है दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आई विल डू फोर मैरिजेस में चार शादियां करूंगा इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम किसका है जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का यानी जब तक उसको चार सक्सेसेस नहीं मिल जाती ही विल नॉट स्टॉप मैरिंग ओके एंड द लास्ट एग्जांपल इज एटलीस्ट थ्री बेबीज और बेस्ट फॉर द फैमिली फॉर द आइडियल फैमिली ठीक है अब जारी बात है अपनी अपनी सोच होती है वो कहते हैं कि तीन बेबीज जो है वो मेरी फैमिली के लिए बेस्ट है तो उसका मतलब है कि यहाँ पर भी उसके पास सक्सेसेस कितनी है तीन है जब तक ये तीन सक्सेस उसको नहीं मिलेंगी तो वो जो है इसके लिए अप्लाई करता रहेगा ठीक है चलिए डियर्स नेगेटिव बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसकी प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लेते हैं तो वन बाई वन देखते हैं कि इसका जो पीडीएफ होता है जिसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहेंगे इसलिए कि नेगेटिव बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ से ट्रांसपेरेंटली क्लियर है ये देखें जीरो वन टू थ्री इसमें किसी किस्म के पॉइंट्स नहीं आ रहे रेंज में हम जो है इसकी इसकी वैल्यूज को शो नहीं कर रहे ठीक है एक होल फिगर्स आ रहे हैं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स दैट इट इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो ये इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा ठीक है इसमें आपके पास जो एक्स है ये नंबर ऑफ फेल्योर्स को शो कर रहा है ठीक इसको शो कर रहा है नंबर ऑफ फेल्योर्स को शो कर रहा है और इसमें जो आहर है ये नंबर ऑफ सक्सेस को शो कर रहा है ठीक है यानी कितने फेल्योर्स के बाद आपको सक्सेस मिल रही है तो इस तरतीब के साथ तो आपने चलना ही चलना है तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का क्या बना दिया मैंने आपका इसका सीटी स्कैन कर दिया कि इसमें एक्स क्या शो कर रहा है और इसमें आर क्या शो कर रहा है सक्सेस जो होगी वो हमेशा क्या होगी जीरो से क्या होगी ग्रेटर होगी बिकॉज ऑफ दैट सक्सेस स्टार्ट होगी तो हमारा नेगेटिव बनामिल स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यूर और मस्ट पी एटलीस्ट जीरो यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ठीक है अच्छा इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सक्सेसेस आर फिक्स्ड नेगेटिव बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो सक्सेसेस होती हैं कि मैंने चार शादियां करनी है मैंने तीन हज करने हैं मैंने छह वर्ल्ड कप खेलने हैं ठीक है या मैंने दस पेपर पब्लिश करने हैं ये आपने पहले से इनका आपने तयन किया होगा इसलिए हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ सक्सेसेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं जबकि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं ट्रायल्स की तो स्ट्रक्चर बर्नाली होती है ना वो क्या होते हैं वो रैंडम होते हैं हो सकता है कि आप दस सालों में जो है वो चार शादियां कर लो हो सकता है कि आप तीन सालों में कर लो सही है तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्विकली जो है वो परसू करते हैं ठीक है अपने अपने टारगेट को ठीक है अच्छा इसका जो अरिथमेटिक मीन है जिसको हम सिंपलेस्ट एवरेज भी कहते हैं यू कैन से द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ नेगेटिव बनामिल डिस्ट्रीब्यूशन इज आर क्यू डिवाइडेड बाय पी ठीक है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर होता है आर हम आपको डिफाइन कर चुके हैं इसको हम नंबर ऑफ सक्सेस का नाम दे देते हैं ठीक है बेटा अच्छा द सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज वेरियंस और डिस्पर्शन है सो द डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आर क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्र सेम इज द आर सेम इज द क्यू एंड सेम इज द पी देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आई हैव डिस्कस अर्लियर बिफोर एंड यू कैन जज फ्रॉम दैट सो द सेकेंड पॉइंट इट्स फ्रीक्वेंसी कर इज जे शेप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं कि बेटा नेगेटिव बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम कर्व बनाना चाहें तो इसका जो फ्रीक्वेंसी कर्व हमको मिलेगा वो सेमेट्रिकल होगा नॉन सेमेट्रिकल होगा जे शेप्ड होगा एस शेप्ड होगा स्क्यूड कैसा होगा तो यूर आंसर विल बी जे शेप्ड क्या होगा जे शेप्ड आपको जो है इसका फ्रीक्वेंसी कर्व देगा नेगेटिव बनामियल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड दिस इज वेरी हैंडी पॉइंट के है तो नेगेटिव बाइनामियल इसका नाम है तो क्यों ना ये नेगेटिव नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूट हो लेकिन याद रखिएगा कि नेगेटिव बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट होती है जो इसकी जो राइट टेल होती है वो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट टेल क्या होती है लंबी होती है ठीक है और अगर इसकी हम अगर इसकी हम कटोसिस देखना चाहें तो ये लेप्टोकट्टी होगा लेप्टोकट्टी मैंने आपको मिसाने जस्ट लाइक अ मीनारे पाकिस्तान ठीक है 
लेफ्टो का मतलब बिल्कुल क्या होगा इसका खर बिल्कुल टॉप तक पहुंचा होगा और बिल्कुल मीनारे पाकिस्तान की शेप आपने देखी होगी एग्जैक्टली उस तरह इसका कर बन रहा है सॉरी शेप बन रहा है ठीक है and the last point is very important from the point of view of examinations from the point of view of extra knowledge from the point of view of your statistical vocabulary here ye the second year alternate name of negative binomial distribution is pascal distributions if anybody ask you a question that what is meant by pascal distribution so this will be a very uh, a stunning situation to face here so the right answer the right click will be the pascal distributions inshallah next video mein aap se dobara mulaqat hogi assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh